Hello. Hello. Do you think I, I make a great imitation of a camel? <coughs> Bon, on ne dirait pas comme ça, mais on a eu un appel très intéressant avec le Centre National Indien de Recherche sur les Chameaux. Ah, ok, donc c'était un camel stressé. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en train de conduire un animal, ce qui se passe, c'est que parfois l'animal n'est pas prêt à venir. Au départ, on les appelait pour savoir pourquoi les chameaux et les dromadaires n'ont pas le même nombre de bosses. Uh, can you do better? Uh, can I? Yeah. Actually, I cannot imitate, but uh, uh, I actually keep hearing. I mean, I keep moving with along with the animals, so I know what kind of voice is being uh, created. Okay. Uh, th thanks a lot for your answers. Thank you. Malgré tout, ils nous ont vachement aidés. Bon, déjà, on va commencer par un petit rappel. Chameau, deux bosses, dromadaire, une. Jusque-là, on est d'accord. Et pour comprendre pourquoi ils n'ont pas le même nombre de bosses, il faut déjà comprendre pourquoi ils en ont. Parce qu'il n'y a pas de débat, c'est hyper bizarre comme truc, d'avoir des bosses dans le dos. C'est moche en plus. Mais heureusement, ça a une grande utilité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la bosse du dromadaire ou les bosses du chameau ne contiennent pas d'eau. C'est pas une gourde en fait. Et non, elles contiennent de la graisse, c'est un réservoir d'énergie. Et d'ailleurs, quand on regarde le squelette du chameau, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'os, c'est juste des protubérances de graisse. Ça leur permet de parcourir de grandes distances sans manger. D'ailleurs, un chameau ou un dromadaire qui n'a pas mangé depuis très longtemps et qui du coup a épuisé toutes ses ressources d'énergie, voit sa bosse fondre et tomber sur le côté. Et c'est encore plus moche du coup. Mais du coup, ils sont taillés pour vivre dans des endroits très inhospitaliers, genre des déserts. Et ça tombe bien puisqu'ils vivent dans, dans des déserts. Par contre, le chameau et le dromadaire ne vivent pas au même endroit. Ils se croisent jamais. Le chameau, il vit dans les déserts de Mongolie ou de Chine, alors que le dromadaire, lui, il vit en Afrique. Et c'est cette différence qui fait tout. Les déserts d'Asie peuvent être très chauds comme très froids, et ça demande beaucoup d'énergie. Et le chameau a donc deux bosses pour être mieux préparé. Alors que pour le dromadaire, il y a souvent moins de différence de température. Donc une bosse d'énergie, ça suffit pour lui. En gros, c'est comme le nombre de cœurs nécessaires sur Mario selon la difficulté du niveau. Au final, ils se sont adaptés à la difficulté de l'endroit où ils vivent. D'ailleurs, au départ, tout le monde avait deux bosses, et celles du dromadaire ont fusionné au fil de l'évolution. C'est pour ça aussi que, techniquement, le dromadaire, c'est un chameau. Puisque chameau, c'est le nom de famille de ces espèces. Comprenant le chameau de Bactriane, qu'on appelle juste chameau, et le chameau dromadaire, qu'on appelle juste dromadaire, pour le coup. Oui, c'est compliqué. Surtout pour un truc aussi moche. <rire>